பொதிகை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான என் இனிய காலை வணக்கம் தினமும் காலையில் பல பயனுள்ள நல்ல தகவல்களை உங்கள் இல்லம் தேடி கொண்டு வரும் இது உங்கள் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சி தெய்வ புலவர் என்று போற்றப்படும் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது திருக்குறள் இதில் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்களும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குறைப்பாக்களும் உள்ளது இதுல இன்னைக்கு நம்ம பொறையுடைமை அதிகாரத்தில இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது திருக்குறளை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் திறனல்ல தற்பிறல் செய்யணும் நோனொந்து அறநல்ல செய்யாமை நன்று இந்த குரலுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தகுதி இல்லாத தீய செயல்களை பிற நமக்கு செய்தாலும் பதிலுக்கு தாமும் செய்தால் அவர் வருந்துவாரே என்று வருந்தி அவருக்கு தீமை செய்யாமல் இருப்பதே தலை சிறந்த அருமாகும் இதுவே இக்குரலின் விளக்கம் திருக்குறள் பகுதியை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது யோகம் என்று நம்மளுடைய உடல் எடையை மட்டும் இல்லை மனம் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளையும் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து வச்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம காணக்கூடிய ஆசனத்தோட பேர் ஏகபாத ஜானு ஆசனம் அதை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வராரு யோக ஆசிரியர் ஜி சவுந்தரராஜன் அவர்கள் அதை நம்மளுக்கு மிக அழகாக செய்து காட்ட வராங்க பி சுகந்தி வாங்க பார்க்கலாம் பொதிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நண்பர்களே நாம் பல்வேறு பயிற்சிகளை இது வரைக்கும் ஒன்றுனா பார்த்து வரணும் இல்லையா இது எல்லாம் வெறும் ஆசன பயிற்சிகள் மட்டும் தானா அப்படின்னா இதில் ஆசனம் பிராணாயாமம் இது ரெண்டையும் இணைத்து நாம் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம் ஆனால் யோக மரபு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பாடத்திட்டம் உள்ளது வெறும் ஆசன பயிற்சிகளை சார்ந்த பயிற்சி மட்டுமல்ல மந்திர யோகம் நாத யோகம் என்று பல்வேறு யோக பாடத்திட்டங்கள் நம்முடைய இந்திய மரபில் உண்டு அதில் நம்முடைய பாடத்திட்டத்துக்கு நாம் இங்கே கற்றுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளுக்கு அணுக்கமாக வரக்கூடிய முக்கியமான ஐந்து பாடத்திட்டங்களை பற்றி நாம் அடிப்படையான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதில் முதல்ல ஹத யோகா என்று சொல்லக்கூடிய ஹட யோகம் அப்படின்னு பேர் ஹட யோகா என்பது நம்முடைய உடல் மற்றும் மனம் இது இரண்டையும் இணைத்து செய்யக்கூடிய மிக சரியான ஒரு பயிற்சி திட்டம் ஒரு பாடத்திட்டம் ஒரு அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறு விதமான பயிற்சிகள் அதிலும் உண்டு ஹட யோகம் என்பது உடல் மனம் இரண்டையும் மிக சரியாக இயக்கக்கூடிய பயிற்சி திட்டம் ஹட யோகம் ஹடயோகத்துக்கு அடுத்ததாக சொல்லக்கூடியது வந்து ஸ்வரயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய சுவாசத்தை முன்னிலைப்படுத்தி சுவாசத்தை மிக சரியாக உள்ளிழுத்து சுவாசத்துடன் செய்யக்கூடிய சில மிக நீண்ட பயிற்சி திட்டம் பிராணாயாமா வரவு எல்லாமே ஸ்வரயோகத்துக்குள்ள தான் வருது ஸ்வர உள்ளிழுத்தல் வெளியிழுத்தல் அந்த ஸ்வரம் இருக்கு இல்லையா அந்த உள்ளே வந்து வெளியே செல்லக்கூடிய காற்றை மிக சரியாக கையாளுவதற்கான ஒரு பயிற்சி திட்டம் ஸ்வரயோகம் என்று பெயர் ஸோ அப்போ ஹடயோகம் அப்புறம் ஸ்வரயோகம் ஸ்வரயோகத்துக்கு அடுத்ததாக கிரியாயோகம் என்று பேர் கிரியாயோகம் என்பது என்னன்னா ஒரு இந்த உடலை இந்த உயிர் ஆற்றலை வேறு ஒரு தளத்திற்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய உயர் கட்ட அல்லது உயர்ந்த நிலையில் செய்யக்கூடிய சில பயிற்சி பால பயிற்சி திட்டங்கள் உதாரணமா கிரியா என்பதற்கு செய்கை அல்லது செயல் என்று பெயர் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலின் மூலமாக சாதாரண மனித நிலையில் இருந்து அதி மனித நிலையை அல்லது ஒரு ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் டு சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு தான் அரவிந்தோ மாதிரியான குருமார்கள் முன் வைக்கிறாங்க அப்போ கிரியாயோகம் என்பது ஒரு பயிற்சி திட்டம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஓரு முக்கியமான பயிற்சிகள் சாதாரண மனிதனை உயர்வான ஒரு 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 அனைத்து பராக்கிரமங்களும் நினை நிறைந்த அல்லது அனைத்து சவால்களையும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஹீரோயிசமாக காட்டக்கூடிய மாற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சி திட்டம் தான் இந்த கிரியாயோகங்கிறது அப்புறமா குண்டலினி யோகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பயிற்சி திட்டம் இந்த உடலிலும் இந்த உயிரிலும் உறைந்திருக்கக்கூடிய சக்தியை ஆற்றலை மிக சரியாக தூண்டுவதன் மூலமாக எழுப்புவதன் மூலமாக நம்முடைய சாதாரண நிலையிலிருந்து அதீத வெளிப்பு நிலைக்கு அவேர்னஸ் ஸ்டேட் அல்லது கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா 
உயர் விழிப்பு நிலை அதை அடைவதற்கான ஒரு பயிற்சி திட்டமாகத்தான் குண்டலின் யோகம் முன்வைக்கப்படுகிறது இறுதியாக ராஜயோகம் என்று சொல்லக்கூடிய பதஞ்சலி முன்வைத்த ஒரு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி திட்டம் இந்த ஐந்து தான் நம்முடைய பயிற்சிகளுக்கு மிக அணுக்கமானது அப்போ இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் ஒருவர் என்ன மாற்றும் அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒருவர் உடல் அளவில் ஆரோக்கியமாக இருக்கார் ஆனால் மனம் வந்து எப்பவும் சஞ்சலமான அல்லது ஒரு பதட்டமான நிலையில் இருந்தால் இந்த ஐந்து பாடத்திட்டத்திலிருந்து ஏதேனும் ஒன்றை தான் அவர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் வேறு வாய்ப்பே இல்லை இன்று அப்படியான ஒரு பயிற்சி நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆள் மனம் இவை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு சமநிலை பயிற்சி தான் இதுவும் இதுவும் ஏகபாத பிரணாமாசனம் சீரீஸ் தான் அந்த ஒற்றை காலில் நின்று தவம் செய்வதற்கு இணையான பயிற்சி திட்டம் தான் இதுவும் ஏகபாத சிபி ஜானு ஆசனம் என்று பேர் சிபி என்றால் நம்முடைய தாடை பகுதி ஒரு காலால் காலை மடித்து மூட்டு பகுதியை சிப்பியால் ஜானு என்றால் மூட்டு மூட்டு பகுதியை தொடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பயிற்சி இந்த பயிற்சியை செய்வதற்கு நீங்கள் கால்கள் இரண்டும் சற்று தள்ளிய நிலையில் உங்களுக்கு எது வசதியான நிலையோ அந்த நிலையில் நின்று கொண்டு உடலின் எடை முழுவதும் மிகச் சரியாக இரண்டு கால்களிலும் தரையில் பதிவது போல் வைத்து உங்களுடைய உடல் எடையை மனதளவிலே முதல்ல ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க இப்போ வலது பக்கம் காலை நீங்கள் தூக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உடல் எடை என்ன பார்க்கணும் இடது பக்கம் இருக்கணும் மனதளவில் நீங்கள் உங்களுடைய உடல் எடை முழுவதையும் இடது பக்கம் கொண்டு போயிடணும் இது வலது பக்கமாக இருந்தால் இடது பக்கமும் இடது பக்கம் கால் தூக்க போகிறதா இருந்தால் வலது பக்கமும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இது அடிப்படை நிலை அப்போது ஒரு காலில் பேலன்ஸ் கிடச்சாச்சு மனதளவில் அப்படின்னு தோணினா மெதுவாக ஒரு காலை உயர்த்தி நல்ல மேலே கொண்டு வந்து இரண்டு கைகளாலும் அணைத்து கொண்டு நல்லா கட்டிய நிலையில் லாக் கிட்டத்தட்ட இன்றலாம் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கால் மூட்டு பகுதி நேராக தான் இருக்குது ஜானுன்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு பகுதி மேல் நோக்கி இருக்குது சின் சிப்பின்ற சொல் சொல்லக்கூடிய தாடை பகுதி கீழே குளிஞ்சிருக்கு இந்த இறுதி நிலையில் ஒரு முறை மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முறை தான் பண்ண முடியுது இல்லை ஏன்னா வயிற்று பகுதி அமைங்கியிருக்கு நுரையீரல் முழுவதுமாக அமைங்கியிருக்கு உங்களுடைய ரிப் கேஜ்னு சொல்லக்கூடிய விழா எலும்பு பகுதிகள் அழுத்திய நிலையில் இருக்குது அதனால் நீண்ட நேரம் இந்த இடத்துல நீங்கள் நிற்க முடியாது மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியிட முடியாது அதனால் ஒரே ஒரு மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியே இட்ட பின் மெதுவாக கால் கீழே தலை மறுபடியும் லேசாக மேலே நேராக சின்ன நேராக வச்சுக்க வேண்டியதான் அப்போது நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே என்னென்னா இந்த தாடை பகுதியை லேசாக தூக்கிய நிலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் தாடை தூக்கிய நிலையில் இருக்குது இந்த காலை மேலே கொண்டு வந்த பின் தாடையை மெதுவாக கீழே இறக்கி இந்த மூட்டு பகுதியை நல்ல உடம்போடு சேர்த்து வைத்து அனைத்த நிலையில் நல்லா ஒரு கட்டி பிடித்த நிலையில் தாடை கீழ் நோக்கி இருக்கணும் முடிந்தால் ஒரு முறை மூச்சு உள்ளிழுத்து வெளியிடணும் மறுபடியும் கால் மெதுவாக கீழே வரணும் சின் மேலே தூக்கிடணும் இது ஒரு ரவுண்டு இந்த பயிற்சி முடிந்தவுடன் நீங்கள் கண்ணு மூடி கவனித்தா தெரியும் உங்களுடைய லோவர் பேக்லேயும் பெல்விஸ்னு சொல்லக்கூடிய அடி வயிற்று பகுதியிலையும் ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய ரிலீஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கும் அது அழுத்தி விரிவடைந்த செய்ததுனால என்ன ஆகிடும்னா அடி வயிற்று பகுதி ஒரு ஐந்து முறை நீங்கள் இந்த பயிற்சி செய்து முடித்தவுடன் என்ன ஆகிடும் அடி வயிற்று பகுதி அப்படியே இலகுவாக மாறிடும் சிலருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது இல்லை மூச்சு திணறல் அதாவது ஒரு ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி அல்லது ஒரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மூச்சு திணறல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர்களுக்கான நேரடியான பயிற்சி அது போக நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பயிற்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உடல் அளவில் மட்டும் இல்லை மனதளவுலையும் மாற்றம் கொடுக்கணும் அது நம்ம எல்லா இதுலேயும் பார்த்தோம் இந்த பயிற்சி ஒரு திடகாத்திரமாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை உடலின் பகுதியை மாற்றக்கூடிய பயிற்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் இதில் நீங்கள் ஒற்றை காலில் நின்று ஒரு காலை தூக்கும் பொழுது உங்களுடைய உடல் எடை முழுவதும் இப்போ நீங்கள் வலது காலை தூக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுடைய வலது கால் மேலே தூக்கிய நிலையில் இருக்குது உடல் எடை முழுவதும் இடது காலில் இருப்பதால் ஒருவேளை உங்களுடைய இடது கால் ரொம்ப வீக்காக தளர்வான ஒரு உளைச்சல் இருக்கக்கூடிய பிராணனே போகாத ஒரு இடது காலாக இருந்தால் இந்த பயிற்சி சிறிது சிறிதாக உங்களுடைய இடது கால் தொடை மூட்டு மற்றும் காலின் அடி பகுதி வரை ஒரு பலமான ஒரு காலாக மாற்றக்கூடிய மிக அபரிமிதமான முக்கியமான ஒரு பயிற்சியாகத்தான் இந்த பயிற்சியை நம் யோக மரபு முன்வைக்கிறது மீண்டும் ஒரு பயிற்சியுடன் நாளை காலை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி பொதுகையின் சமையல் நேரம் பொதுகையின் சமையல் நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் டிஃப்ரெண்டான பல டிஷ்ஷஸை நம்ம பார்த்து கற்றுட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன டிஷ் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்த்து கற்றுக்கலாம்
நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நான் சாமையை வச்சு வெஜிடபிள் உப்புமா தான் பண்ண போறேன் சாமை வெஜிடபிள் உப்புமா செய்ய தேவையான பொருட்கள் சாமை ஒரு கப் எண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகா ரெண்டு பட்டாணி கால் கப் கேரட் கால் கப் கருவேப்பிலை சிறிது தண்ணீர் மூணு கப் உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிது நம்ம வந்து சிறுதானியங்களை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது சிறுதானியங்கள்லேயும் நம்ம ரவையிலலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உப்புமா பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு அப்புறம் வந்து கிச்சடி பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து சாமையை வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சாமை வந்து சிறுதானியங்களில் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இது வந்து சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது இதை ரெகுலராக சாப்பிட்டோம்னா உடம்பு எடை கூட குறையும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க இந்த உப்புமா இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை எடுத்துக்கிறது நல்லது இப்போ இந்த சாமையை வச்சு வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து உப்புமா எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கணும் அதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா காய்கறியெல்லாம் போடுறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் போ நிறைய ஊற்றிக்கிட்டா நல்லது இல்லாட்டா வந்து அடி பிடிச்சிக்கும் நான் வந்து சாமையை கழுவிட்டு மூணு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேகம் ஊற வைக்காமையும் செய்யலாம் பட் ஊறினா நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இதில் வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு நீங்கள் முந்திரி பருப்பு அதெல்லாம் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு வெங்காயம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி இதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கேரட் துருவி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி டெல்லி கேரட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற கேரட் கிடைச்சாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த டெல்லி கேரட் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்று கூட வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி இப்போ கிடைக்குது அதுவும் போட்டுக்கலாம் பச்சை பட்டாணி இல்லைன்னா பீன்ஸு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் கொடை மிளகாய் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு அந்த மாதிரி கீரி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக இது ரெண்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு போதும் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த உப்புமாக்கு அப்புறம் இந்த ஊரை வச்சுருக்க சாமையும் அப்படியே ஊற்றிடலாம் இதே மாதிரி குதிரை வாலி அந்த மாதிரி வரகு எல்லாத்துலேயுமே இந்த உப்புமா பண்ணலாம் இப்போ இது நல்லா ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பை குறைச்சி வச்சு மூடியால் மூடி வச்சிடணும் எல்லா சமையலுமே ஈஸி தான் ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லை எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த காய்கறிகள் வெட்டுறது அந்த மாதிரி அதுதான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் முதல்லே செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து எது எந்த சமையல்னாலுமே உடனே செஞ்சிடலாம் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் சிறு தானியங்களை வந்து இந்த மாதிரி உப்புமா இதெல்லாம் செய்கிறச்ச குக்கரில் வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் நீங்கள் வெண் பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் குக்கரில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொலைய தான் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் அது அது ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது இந்த மாதிரி உப்புமா கலந்த சாதம் அதெல்லாம் செய்கிறச்ச ஓப்பன் பேனில் வேக வைக்கிறது தான் நல்லது இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போடவும் அப்படி நல்லா வந்துருச்சு இன்னும் இது ஆற ஆற நல்ல போல போலன்னு வந்துடும் இப்போ போதும் இறக்கிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் சாமை வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதுவும் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிறதுனால நல்லா வெந்துடும் நல்ல வாசமாக இருக்குது எல்லோரும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ சாமையை வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் உப்புமா எவ்வளோ சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் இது எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க நான் வேறொரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
பொதிகையின் சமையல் நேரம் பகுதி அடுத்து அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது இல்லத்தின் செல்வங்கள் பறவைகள் அப்படின்னாலே ஒரு தனி அழகு தான் அதுவும் செல்ல பறவைகள் அப்படின்னா சொல்லவே வேணாம் அதுக்கு காரணம் செல்ல பறவைகளோட சத்தத்தை வந்து நம்ம கேட்கும் போது நம்மளோட மனசுல எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலுமே வந்து சரி அது எல்லாமே போய் நம்மளுடைய மனசு வந்து ரொம்பவே வந்து மகிழ்ச்சி ஆயிடும் ஸோ வந்து அப்படிப்பட்ட செல்ல பறவைகள் வளர்ப்பு குறித்து நம்மளுக்கு சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்க வராரு ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கே செந்தில்குமார் அவர்கள் வாங்க பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம இந்த இல்லத்தின் செல்வங்கள் பகுதியில பட்ஜரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆஸ்திரேலிய காதல் பறவைகளை பற்றி பல விஷயங்கள் பார்த்தோம் அதாவது அதை எப்படி நம்ம இனப்பெருக்கம் செய்கிறது அதில் எப்படி வந்து அதோடய அந்த இளம் குஞ்சுகளை எப்படி பாதுகாக்கிறது அதுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் இதை பற்றிலாம் பார்த்தோம் இந்த நோய்களில் பல வந்து நோய் கிருமினால் ஏற்படக்கூடிய நோயை பற்றிலாம் நேர்த்தி பார்த்தோம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது வந்து பராமரிப்பு குறைபாடுனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சில இந்த பறவைகளில் அந்த மேல் அழகு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் மிக நீண்ட அழகாக இருக்கும் முதல்ல சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுன்னா மேல் அழகு மட்டும் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துடும் ஓவர் க்ரோன் பீக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும் இதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னம்னா புரத சற்று மத் அந்த நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ் அதுக்கு சில கு குறைபாடுகள் ஏற்படுறதுனால இந்த மாதிரி ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட அந்த அழகு பகுதியை அப்பப்போ அதை வந்து ஷார்ப்பன் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது நம்ம கட்டையோ இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த குச்சிகளோ நம்ம உள்ளே போட்டிருக்கணும் அதெல்லாம் இல்லாத பட்ஜெட்டில் அந்த அழகு அதிகமான அளவுக்கு வளர்ந்துடும் ஈவன் சில ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்னி டிசார்டரில் கூட இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி அது பெருசாக வளர்ந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக இருக்கும் போது உடனே நம்ம வந்து இது இருக்கக்கூடிய ஏவியன் வெட் அதாவது இந்த பறவைகளுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கால்நடை மருத்துவரை அணுகி அதை உடனே நம்ம சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் இதெல்லாம் பெரிய சிகிச்சை ஒன்றும் இல்லை டோ நெயில் கிளிப்பர்னு இருக்குது அதாவது நெயில் கிளிப்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து வச்சு அந்த மேல் அழகாக வெட்டிடுவாங்க அதுக்கு பிறகு பராமரிப்பு குறைபாடுனால் ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்காக சில டானிக்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு தேவையான சில ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுகளை கொடுக்கறதுக்கு பரிந்துரை செய்வாங்க இதெல்லாம் செய்யறது மூலம் அந்த ஓவர் க்ரௌன் பீக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தடுக்கலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது பராமரிப்பு குறைபாடு ஏற்படக்கூடிய இந்த அடுத்த இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த பறவை வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க யாருமே வீட்டில் இல்லைனா கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் ஓவர் சவுண்டாக இருக்குது பக்கத்து வீட்டிலேருந்துலாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னுவாங்க அதாவது செப்பரேஷன் ஆங்ஸிட்டி அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி வரும் வாய்ப்பு அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரெண்டு பறவை வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு பறவை இறந்து போயிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் சரி ஒன்று தான் இறந்துச்சு ஒன்று மட்டும் வச்சுப்போம் அப்படின்னு தனியாக வச்சுப்போம் அந்த தனிமையில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து செப்பரேஷன் ஆங் ஆங்ஸிட்டி ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இதை தடுக்குதுன்னா நம்ம உடனே இன்னொரு பறவையை கொண்டு வந்து அதை வந்து கொடுக்கறது மூலம் ஓரளவுக்கு நம்ம அதை வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா பராமரிக்கலாம் இந்த இரண்டு பராமரிப்பு குறைபாடான நோய்களை வந்து நம்ம வந்து தடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பட்ஜரிகர்ஸை நல்ல அளவுக்கு நம்ம வளர்த்துட்டு வரலாம் நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த பட்ஜரிகர்ஸில் ஏற்படக்கூடிய இந்த நோய்களை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இல்லத்தின் செல்வங்கள் பகுதி அடுத்து அடுத்ததாக உங்களுக்காக காத்திருப்பது நம் விருந்தினர் இன்னைக்கு நம் விருந்தினர் பகுதியில நம்ம காணக்கூடிய விருந்தினர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலை மாமணி முனைவர் டி ஞானசேகரன் அவர்களை தான் சந்திக்க போறோம் இவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல ஒரு சிறந்த அறிஞரும் கூட மற்றும் சிறந்த நூலுக்கான விருதை தமிழக அரசிடம் இருந்தும் ஆந்திர அரசிடம் இருந்தும் பெற்றவர் அவரை சந்திச்சு அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க விஜய் விமல்குமார் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ சொல்லிடுங்க பெஸ்ட்டு ஸ்காலர் அவார்டு பெஸ்ட்டு ரைட்டர் அவார்டு பெஸ்ட்டு புக் அவார்டுன்னு தமிழ்நாடு அரசாலையும் ஆந்திர பிரதேச அரசாலையும் கௌரவிக்கப்பட்ட ஒரு விருதுக்குரிய ஆளுமை தான் வந்திருக்கிறாங்க ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி அதற்காகவே உன்னை அர்ப்பணின்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த வார்த்தைக்கு முழுமையான பொருத்தமான ஒரு எழுத்தாளர் தமிழ்துறை பேராசிரியர் கலைமாமணி ஞானசேகரன் ஐயா அவர்கள் தான் வந்திருக்கிறாங்க
சார் பாரதியார் அவர்கள் அவரை பற்றி நாம் நிறைய விஷயங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு இடத்துல கவிராஜன் கதைகளில் சொல்லுவாங்க சிற்றார்கள் கடலை கைது செய்தன அப்படின்னு பாண்டிச்சேரியில் வந்து பாரதியாரை கைது செய்யும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வாசகம் வந்து கவிராஜன் கதைகளில் இடம் பிடிச்சிருக்கோம் பாரதியார் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் அவரை பற்றி புத்தகம் எழுதியிருக்கிறீங்க பாரதி அப்படிங்கிற ஆளுமை உங்களுக்குள்ள செலுத்திய தாக்கம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் பாரதி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கூட பிடிக்கும் ஏன்னா குழந்தைகள் கூட அவர் இலக்கியம் செஞ்சுருப்பார் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா அங்கும் கூட ஒரு சமூக பிரச்சனையும் கூட பேசுவார் குல தாழ்த்தி உயர்த்தி சொல்லல் பாவம் என்று பேசுவார் இங்கே தமிழகத்தில் சாதியே இல்லைன்ற கருத்து பாரதி எனக்கு பாரதியை பற்றிய அவருடைய சாதிய சிந்தனைகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னும் பாரதியை சொல்லணும்னா பாரதி வந்து தமிழை வந்து ரொம்ப ஒரு உயிர் மூச்சாக கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு தேசிய கவிஞன் செந்தமிழ் நாடனும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே ஒரு மொழியையும் ஒரு நாட்டினுடைய சிறப்பையும் சொல்லுகிற போது ஒரு மனிதனுக்கு சக்தியும் உயிர்ப்பும் பிறக்கும் என்று சொன்னவன் சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது வாக்கிலேயே ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று கொண்டாடியவன் அவன் கற்பனையில் இந்திய சுதந்திரம் அடைந்து விட்டதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதுலேயே அவர் கற்பனை செய்து பாடிவிட்டு சென்ற ஒரு மகான் பாரதியினுடைய கவிதையையும் பாரதியினுடைய எழுத்துக்களையும் மகாகவி என்று மகா காவியம் என்றும் போற்றுவார்கள் மகா காவியம் என்று சொன்னால் ஹோமர் எழுதிய இடியத்து ஒடிசி போல எப் மகாபாரதம் போல் கம்பன் எழுதிய கம்பராமையன் போல் எப்பொழுதும் படித்து படித்து ஓய்ந்து போகாத ஒரு காவியம் பாரதியனுடைய எழுத்துக்கள் பாரதியனுடைய எழுத்துக்களில் வந்து எந்த பொலிமையுமே இருக்காது எல்லாவற்றையும் விமர்சனம் செய்வான் எல்லாவற்றையும் கேள்வி கேட்பான் ஆயிரம் உண்டு இங்கு ஜா ஜாதி இங்கு அந்நியர் புகழ் என்ன நீதி என்று பேசுவான் அதுபோல் தனக்கு இந்திய சுதந்திரத்திற்கு உதவாதவர்களெல்லாம் வந்து கேலி பேசுவார் ஒரு பாரத தாயை பா பாஞ்சாலியாக கற்பனை செய்து கொண்டு ஒரு காவியம் பாஞ்சாலி சபதம் என்று ஒரு காவியம் எரிதல் கொண்டு வா தம்பி கதிரை வைத்து இழந்தான் கையை எரித்திடுவோம் என்று பேசுவார் இப்படியாக முழுவதுமாக தமிழ் மொழியை எளிமைப்படுத்தி எல்லாருக்குமாக பேசியவன் அதற்கு முன்னாடி பாரதியனுடைய வருகைக்கு முன்னாடி தமிழ் இலக்கியம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஒரு புலவர் மொழியாக இருந்தது கலம்பகம் பார்த்த ஒரு கலம்பகமும் அந்தாதி பார்த்த ஒரு அந்தாதியும் தூது பார்த்த ஒரு தூதும் என்பதாக புராண இலக்கியங்களாக இருந்த இலக்கிய வகைமையை மக்கள் இலக்கியமாக மாற்றிய சிந்துக்கு தந்தை என்று பாரதியை சொல்வார்கள் சிந்து என்பது மக்கள் பாடுகிற இசை அந்த வகையில் பாரதி வந்து தமிழ் மொழியை எளிமையாக்கினார் அதற்கு பின் வந்த கண்ணதாசன் தமிழ் மொழியை அழகாக்கினான் அழகாக்கினான் என்று சொன்னால் நீங்கள் நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நல நடந்த இளந்தென்றலே என்று கண்ணதாசன் ஒரு மொழி இப்படி பாடுகிற அழகு அதற்கு பின்பு வந்த கவிஞர் வைர வைரமுத்து தமிழ் மொழியை நவீனமாக்குவார் அதுவரை இல்லாத கற்பனையெல்லாம் இந்திரன் தோட்டத்து முந்திரியே மன்மத நாட்டுக்கு மந்திரியே என்று சொல்கிற போது கற்பனையே அவர் வந்து திருப்பி போட்டுருவார் இந்திரன் தோட்டம் எங்கே இருக்குது முதல்ல அங்கே முந்திரி தோட்டம் இருக்கான்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்கின்ற போது அந்த இலக்கியம் வாழுகிற இலக்கியமாக அவர் வைரமுத்தினுடைய வருகைக்கு பின்பு நாங்கள் அந்த எண்பதுகளில் நாங்கள் இருந்ததுனால எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆயிரம் தாமரை மொட்டுக்களே வந்து ஆனந்த கும்மிகள் கொட்டுங்களே உன் வெள்ளி கொழுசொலி வீதியில் கேட்டால் அத்தனை சொன்னலும் திறக்கும் நீங்கள் வந்து முதல் மரியாதையில் ஒரு கற்பனை இருக்கும் வைரமுத்தினுடைய கற்பனை ஒரு காதலி தன்னுடைய காதலனுக்கு பரிசாக நிலாவை பிடிச்சு தருவது மாதிரியான ஒரு கிராமத்து காதல் அந்த நிலாவைத்தான் நான் கையில் பிடிச்சேன் ஏ ராஜாவுக்காக உடனே உனக்கு ஒரு வியப்பு வந்துடும் காதலனுக்கு எங்க காட்டு அப்போ நம்மளுக்கும் ஒரு வியப்பு வந்துடும் அந்த பா பாட்டுக்குள்ளே இப்படி ஒரு கற்பனை அவள் தண்ணி அள்ளி நிலாவுக்கு நேரம் காட்டுவா அந்த நிலாவுக்குள்ளே அந்த தண்ணிக்குள்ளே நிலா தெரியும் இப்படியாக வித்தியாசமான ஒரு க கற்பனையை வைரமுத்து செய்திருப்பார் இப்படி தமிழ் மொழி எல்லா காலகட்டத்திலையும் இப்பொழுதும் இன்றைய யுகபாரதி வரை நிச்சயமாக சார் நீங்கள் பாடல் வரிகளாக சொல்லும்போது இன்னும் அது எங்களுக்கு ஆழமாக புரிஞ்சு சார் 
சார் சர்வதேச தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து ஆண்டுதோறும் நாம் கடைபிடிக்கிறோம் தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுறதுக்கான அவசியம் என்ன சார் இப்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிற மொழியினுடைய கலப்பு என்று சொல்வதை காட்டிலும் இப்போ இளைஞர்கள் வந்து பிற மொழியில் பேசுகிறதே தங்களுடைய நாகரிகமாக கருதுகிற ஒரு சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இந்த இப்போ இருக்கிற வாட்ஸ்அப்பு இது மாதிரியான ஒரு சூழல் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து பிற மொழியை கலந்து குறிப்பாக ஆங்கிலத்தை கலந்து எழுதுகிற இதை பார்க்குற பின்னாடி இருக்கிற அந்த இளைஞர்கள் இதுதான் மொழி என்று அவர்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி எல்லோரும் பயன்படுத்த மாதிரி மம்மி டாடி என்பதே நீங்கள் அதுதான் தமிழ் மொழி என்று சொல்கிறதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த வகையில் தாய்மொழி என்பதை வந்து மறந்து போகிற ஒரு சூழல் உருவாகி கூட வேண்டாம் என்பதற்காக யுனெஸ்கோ அமைப்பு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மதர் லாங்குவேஜ் டேன்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை ஒரு ஆயிரத்தி ஒரு ப ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நூற்றி பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது அந்த வகையில் உலக முயத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழிகளுக்குமான விழா இது தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் இல்லை தெலுங்கு மலையாளம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழிகளுக்குமான விழாவாக அது கொண்டாடப்படுகிறது தாய்மொழியில் பேசுவதும் சிந்திப்பதும் வந்து மகாத்மா காந்தி தாய்ப்பாலுக்கு இணையானது என்று சொல்வார் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா வட்டார மொழிகளும் ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்பது மகாத்மா காந்தியினுடைய சிந்தனை அந்த வகையில் வந்து அவரவர்களுடைய தாய்மொழியில் சிந்திப்பது என்பது உண்மையாகவும் அதே நேரத்தில் வலிமையுடையதாகவும் இருக்கும் என்பதற்காக தாய்மொழியை வந்து மறந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நினைவூட்டுவதற்காக கொண்டாடப்படுகிற ஒரு விழா சார் வைரமுத்து அவர்களுடைய கவிதைகள் பற்றி நீங்கள் வைரமுத்து சென் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு புத்தகம் எழுதியிருப்பீங்க அவருடைய கவிதைகளை நீங்கள் ரசித்த விதம் அந்த புத்தகம் படித்து அவர் என்ன சொன்னார் நான் வந்து வைரமுத்தினுடைய அறுபதாவது பிறந்தநாள் வந்து கோவையில் கொண்டாடுவதற்கு திட்டமிட்டார்கள் அப்போ திட்டமிடுகின்ற போது நமது நம்பிக்கையினுடைய ஆசிரியர் மறைவின் மைந்தன் முத்தையா அதை முன்னெடுத்தார் நமது மேனால் பாரதத்தினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அதை வந்து அந்த நூலை வெளியிட்டார் அது போன்று அந்த விழாவிலையும் கலந்து கொண்டார் அந்த வகையில் நான் வந்து அவருடைய அறுபது நாள் என்பதுனால் அவருடைய அறுபது பிஹெச்டி ஆய்வுகளினுடைய சுருக்கத்தை தொகுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கமாக நான் வெளியிட்டேன் அந்த நூல் வெளியிடுவதில் என்பது சிரமம் என்று அவருக்கே கூட ஒரு கருத்து இருந்தது ஏன்னா அறுபது ஆய்வீடுகளை தமிழகமும் இந்தியா முழுவதும் அவர் எப்படி தோடித்து தொகுக்க போகிறார் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் நான் அதற்கான ஒரு இருபது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாள் பத்தொம்பது நாட்கள் நானே எடுத்துக்கொண்டேன் அவர்கள் கொடுக்கல எடுத்துக்கொண்டு தமிழகத்தில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகம் கேரளா ஆந்திரா என்பதாக நாங்கள் திரட்டி அதில் தொகுத்து காவியா பதிப்பகத்தின் மூலமாக காவியா சண்முக சுந்தரம் எனக்கு அந்த பெரிய உதவி செய்தார் எப்படி என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்தையும் நான் வந்து நான் கோவிலில் இருக்கிறேன் இங்கு சென்னையில் அந்த புத்தகம் அச்சாகிறது அவருடைய விழா வந்து ந நடைபெறுவதற்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்பு தான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் தட்டச்சு பண்ணி முடித்தோம் அது ஒரு நூலாக கொண்டுட்டு வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்கின்ற போது என் மகனை என் மடியில் கிடைத்து இருப்பது போன்று கிடைத்து இருப்பது போன்று மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று தொலைபேசியில் பேசினார் அப்புறம் அவர் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதை சிலாகித்து பேசுவார் அதை தொகுக்கிற சந்தோஷம் என்று சொன்னால் தமிழ் மொழியினுடைய நவீனத்தை தொகுக்கிற சந்தோஷம் எனக்குள் இருந்தது சார் எண்பது நூல்களுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறீங்க தமிழ் துறை பேராசிரியராகவும் இருக்கீங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து பிஹெச்டிக்கும் எம்ஃபில்க்கும் உங்கள்கிட்ட வந்து கைடாக வந்து ஒர்க் முடிச்சுட்டு போகிறாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் இந்த நேர மேலாண்மையை எப்படி திட்டமிட்டு பண்ணுறீங்க சார் ஏன்னா இதில் ஒரு பார்ட்டை முடிக்கிறதுக்கே ஹோல் லைஃப் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது டைம் எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறீங்க நான் இங்கே மதுரை காமராசர் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவராக பயின்ற காலத்திலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுகளில் அங்கே மதுரை காமராசர் பள்ளிகளில் பிஹெச்டி ஆய்வாளராக இருக்கிறேன் அப்போ வந்து மதுரை காமராசர் பள்ளிக்கழகம் தமிழ் ஆய்வில் வந்து உலகுக்கே வழிகாட்டுகிற ஒரு பெரிய கலையியல் துறை சார்ந்த ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருந்தது பேராசிரியர் தமிழண்ணல் மேஜர் மகாதேவன் தீசு நடராசன் விஜயலட்சுமி நவனி வெகிருஷ்ணன் டாக்டர் மோகன் இது மாதிரியான பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள் அங்கே இருந்த சூழல் எப்பொழுதும் மாணவர்களோடு நூல்கள் எழுதுவது ஆராய்ச்சி கட்டைகள் படிப்பது ஆனால் அந்த சூழலில் நான் வளர்ந்தேன் அந்த சூழலில் நான் மாணவராக இருக்கும்போதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் மக்கள் வாழ்வில் மந்திர சடங்குகள் என்ற ஒரு நூல் எழுதினேன் அந்த அப்பொழுதுதான் அச்சுதான் இப்போ கணினி அல்ல அந்த நூல் வெளியாகி 
பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தினுடைய தலைமை செயலாளர் பி எல் சாமி ஐஏஎஸ் அவர்கள் அந்த நூலை தினமணியில் ஒரு பக்க அளவில் மதிப்பு மதிப்புரை வழங்கியிருந்தார்கள் தமிழ் மொழியில் வந்திருக்கிற முதல் மானுடவியல் நூல் என்று அந்த வகையில் நான் வந்து நூல் எழுதுவது என்பதை நான் அங்கேயே பயிற்சியாக நான் செய்து கொண்டேன் அப்புறம் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தொண்ணூறுகளில் பேராசிரியர் பணி கிடைச்ச பின்னாடி நூல் எழுவதற்கு என்று எனக்கு தனியான நேரம் என்பது வீட்டில் எடுத்துக்கொண்டேன் மாணவர்களோடு இருப்பது வகுப்பறை அவர்களுக்கான ஆய்வு நெறிகளை சொல்லித்தருவது என்பதாக என்னுடைய வாழ்க்கை அங்கு அமைந்தது சில நேரங்களில் எனக்கு வாசிப்பதும் எழுதுவதும் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு உயிர் மூச்சாக அமைந்து விட்டது இப்பொழுதும் பணி ஓய்வுக்கு பின்னாடி என்னாடி ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது பக்கம் எழுதாமல் என்னால் இருக்க முடியாது அது மாதிரியான ஒரு பயிற்சியை அதே நேரத்தில் வந்து தேவையில்லாதவற்றை நான் எப்பொழுதும் சிந்தித்தது இல்லை ஆனால் எனக்குள் வருகிற சிந்தனையை நான் எழுத்து வடிவில் வடிக்கலைன்னா என்னால் நான் ஒரு பண்பாட்டு ஆராய்ச்சியாளன் என்றும் என்னை சொல்லிக்கொள்ள முடியும் அதன் பின்பு ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு ஆய்வை நான் செய்தேன் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பண்பாட்டு ஆய்வாளன் என்ற முறையில் செ சொல்கின்ற பொழுது என்னுடைய தந்தை அண்மையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காலமானார்கள் அவருக்காக செய்யப்பட்ட சடங்குகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு வியப்பாக இருந்தது அதற்கு முன்பு நான் பல சடங்குகளில் சமூக சடங்குகளில் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் நானே ஒரு சடங்கியல் மனிதனாக மூத்த மகன் எல்லா சடங்குகளையும் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தேன் ஆனால் வெளியில் என்னுடைய மாமன் மைத்துனர்கள் அந்த முப்பது நாள் செய்த சடங்குகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அதுவரை எதிரியாகவும் சண்டைக்காரர்களாகவும் இருந்தவர்களெல்லாம் ஒரு என்னுடைய அம்மாவினுடைய உறவினர்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வீட்டுக்காரர்கள் எப்பொழுதும் எங்களை சுற்றியே இருந்தார்கள் எப்பொழுதும் சமைத்து போட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் முப்பது ஆண்டுகளாக கோவையில் இருந்தேன் நாங்கள் உணவு சமைத்ததாக எனக்கு நினைவில்லை அந்த முப்பது நாளும் இதெல்லாம் எனக்கு வியப்பை தந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சடங்குகளெல்லாம் குறித்து வைத்து இறப்பு சடங்குகளும் மாமன் மைத்தன அதிகாரங்கள்னு ஒரு நூல் எழுதுனேன் அது என்சிபிஹெச் வெளியிட்டது இறப்பு சடங்குகளுடைய படங்களை எல்லாம் என்னுடைய அண்ணன் பையன் மூலமாக நான் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக செல்போனில் படமும் பிடிச்சிருந்தேன் தேரெல்லாம் படம் பிடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் தேர் கூட இடம் பெற்றது இது மாதிரியாக எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் அண்மையில் என்னுடைய தம்பியினுடைய மகளுடைய வளைகாப்பு சடங்கை பற்றி கூட ஒரு கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறேன் அது காவியா இதழ் சிறப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறது இப்படியாக எல்லாவற்றையும் நான் பார்க்குறேன் என் தந்தையின் மரணத்துக்கு பின்பு அவருடைய என் என்னுடைய தாயார் வந்து என்னுடைய சின்ன வயதிலே இருபத்தொம்பது வயதில் இறந்துட்டாங்க அதற்கு பின்பு என் தந்தை முப்பது ஆண்டுகளாக எங்களோடு ஒரு அம்மாவாகவும் ஒரு ஆண் தாயாகவும் வாழ்ந்தவர் அவருடைய இறப்பு எனக்கு ஒரு மூணு நாட்கள் முழுவதும் தூங்க முடியவில்லை எல்லாரும் விசாரிக்கிற போது எனக்கு அது அவருடைய துக்கம் தெரியவில்லை நான் தனியாக இருக்கும்போது என்னை ரொம்ப உழுக்கியது ஒரு நாள் ஒரு அந்த சா அந்த தீபாவளி டைத்தில் தான் எங்கள் அப்பா இருந்தாங்க நான் அந்த தீபாவளி அன்று என் தந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போன துணியை தான் அங்கே அவங்களுக்கு இறப்பு சடங்கில் அணிச்சு அணிவித்து புளியில் போட்டு மூணுனாங்க அந்த துன்பம் என்னை வாட்டியது நான் அதுவரை கவிதைகள் பெருசாக எழுதுனல சும்மா எல்லாரும் உங்களை போன்று கல்லூரி மாணவர்கள் எழுதும் மாதிரி ஒரு கிண்டலுக்கு காதல் கவிதைகள் என்னுடைய இளமை காலத்தில் சொல்லி தெரிந்திருக்கலாம் நான் அவரை பற்றி ஒரு என்னுடைய தினக்குறிப்பில் எழுத ஆரம்பித்தேன் தேவராசா என் உள்ளமெல்லாம் இனிக்கும் நேசா என் எழுத்துக்களை எழுத்தண்ணி வாசிப்பாயே நான் இப்பொழுது உன்னையே எழுத்தாக எழுதியிருக்கிறேன் நீ வாசிப்பாயா நீ இல்லாத நம் வீற்று முற்றம் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது என் பிள்ளைகளின் தேராக இருந்தவனே என்று நான் எழுத ஆரம்பித்து நூறு பக்கம் எழுதிவிட்டேன் ஒரு இரண்டு மணி நேரத்தில் நூறு பக்கம் ஆமாம் எழுதி முடிச்சுட்டு என் மனைவி எனக்கு முன்னாடியே உட்காந்துருக்காங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்கிறோம் அவங்க ஏதோ உப்புமா கிண்டி தீபாவளி எப்போ ஒரு உப்புமா கிண்டி வச்சுட்டு சாப்பிடுங்கன்னு எனக்கு சாப்பிடவே தோணலை மணி மூணு மணி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் அதை படித்து பார்த்தேன் அப்படி என் நண்பர்களுக்கு படித்தவர்களாம் அதை பார்த்து அழுதார்கள் அந்த வகையில் வயிறு முத்து சாட்டை கொடுத்த ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்னு சொல்லி ம தந்தைக்கு மகன் சொன்ன மந்திரம் என்று அதற்கு ஒரு வாழ்த்துறை வழங்கினார் பத்மஸ்ரீ சிற்பி அவர்கள் வந்து த மகன் சொன்ன மந்திரம் என்று வாழ்த்துறை வழங்கினார் இப்படியாக அது மனதுக்குள்ளே இருப்பதை அப்படியே வெளியில் கொண்டு வர்றதுன்ற என்னுடைய எழுத்துக்கள் வந்து ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து அதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து வாசிப்பதனால் கிடைத்தது நீங்கள் தனிமையில் பேசி கொண்டிருக்கும்போது ரோண்டா பையனுடைய சீக்கிரட்டை பற்றி பேசுனீங்க என் சீக்கிரட் 
நூல் நூலினுடைய ஒரு பெரிய அற்புதம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாருக்கும் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது நீங்கள் முதல்ல கேட்கணும் கேட்டுட்டு அதை நீங்கள் நம்பணும் அது கிடைச்சது மாதிரியான நீங்கள் வாழ பழகணும் அப்போ நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சிடலாம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவரவர் விரும்புவதை கொடுப்பதற்கு இந்த பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது என்பது தான் சீக்கிரத்தினுடைய தத்துவம் நீங்கள் நிறைவாக கேட்குற கேள்வி நானே உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதை பற்றி கூட நான் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறேன் வாசியங்கள் வாகை சூடலாம்னு சொல்லி நான் தொடர்ந்து வாசிக்கிற புத்தகங்களை பற்றிய மதிப்புரையாக அண்மையில் கூட தன்னம்பிக்கை பத்திரிக்கையில் கோவில் இருந்த ஒரு ஸ்டீவ் சாவ்ஸை பற்றியான ஒரு கட்டுரையை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அது வாசியங்கள் வாகை சூடலாம் என்ற ஒரு நூலாக வெளியிட்டு இப்போ தொடர்பாக இன்னும் மறுபடியும் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அது உலகை மாற்றிய மேலை நாட்டு சிந்தனையாளர்கள் ஒரு நூல் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியான தொடர்ந்து என்னுடைய எழுத்து பயணங்கள் அதற்கு நீங்கள் ஒரு எழுத்தை மகிழ்ச்சியாக கொண்டதுனால் அது தொல்லையாக கொள்வதே இல்லை நீங்கள் ம மகிழ்ச்சியாக செய்கிற எந்த வேலைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கணும்னே தேவையே இல்லை நேரங்காலங்களும் உங்களுக்கு அது அவசியமாக இருக்காது சில நேரங்களில் நீங்கள் திட்டமிடாத போது சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் காலை உணவை தாண்டி எழுதிட்டுருக்கலாம் இரவு தூக்கத்தை தாண்டி எழுதி கொண்டிருக்கலாம் எனக்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே என்னுடைய வெகு நாட்களில் எனக்கு தூங்குறது வந்து குறைவானதாக நான் அமைத்து கொண்டேன் அந்த வகையில் வெற்றி பெறுவதற்கு எந்த குறுக்கு வழியெல்லாம் இல்லை என்பதை நான் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் எதில் கவனம் செலுத்துகிறீங்களோ அது ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த வகையில் நீங்கள் நாளைக்கு இங்கே ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சியினுடைய நிபுணராக நீங்கள் வரலாம் ஏன்னா இதே துறையில் அது மாதிரியான எந்த மனிதனும் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் முன்னாடி இருக்கிற இந்த டெக்னீஷியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் பால் மகேந்திராவுக்கு ஈடானவர்கள் தான் ஆனால் வாய்ப்புகள் அங்கே அமைகின்ற போது அவர்களும் வெற்றி பெற்றவர்களாக தான் அமைவார்கள் அந்த வகையில் எல்லோரும் அவங்கவுங்க தொழிலை நேசிக்கிற போது அது ஒரு பெரிய வெற்றியாக அமைகிறது நீங்கள் இந்த ஐந்து மணி நேர தூக்கம் சொல்லும் போது எனக்கு அப்படியே கலைஞர் கையால் நீங்கள் கலைமாமணி விருது வாங்கிய புகைப்படம் ஞாபகத்துக்கு வருது கலைஞர் கையால் புகை அந்த கலைமாமணி விருது வாங்கின தரம் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கலைஞர் ஐயா அவர்களுடைய முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது அந்த விருது கொடுத்தார்கள் நான் அப்பொழுது வந்து கலைஞர் ஐயா பற்றிய பாயும்புலி பண்டார வன்னியன் என்ற ஒரு நாவல் அந்த நாவலில் ஒரு கேரக்டர் வந்து சுந்தரலிங்க குடும்பம்னார்னு சொல்லி அவரை பற்றி ஒரு நாற்பத்தி ஏழு பக்கம் எழுதியிருப்பார் அதை நான் வந்து ஒரு விமர்சன கட்டுரையாகவும் ஒரு திறனாய்வு கட்டுரையாகவும் நான் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கலைஞர் தமிழ் என்று ஒரு கருத்தரங்கில் நான் கட்டுரை வாய்ப்பேன் அப்பொழுது நான் அங்கு தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட பேரவை உறுப்பினராக இருந்தேன் அந்த வகையில் அந்த கட்டுரை கலைஞர் தமிழ் என்று அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் வெளியிடப்பட்டது கலைஞர் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அப்பொழுது தமிழ் வளர்ச்சித்துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்தவர் தமிழ் குடி மகன் என்று அது என்னுடைய முதுகலை ஆசிரியர் அவர் என்னை பற்றி அவர் வந்து என் எழுத்துக்கள் மீது பிறக மிகவும் மரியாதை கொண்டவர் அவருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரும்போது ஏ கடைசியாக என்னையே திட்டி எழுதியிருக்கானையா இந்த பையன் ஆமாம் அவனை வந்து அப்படின்னு சொல்லி எழுதி நான் திட்டியெல்லாம் எழுதலை அவர் சொல்கிற அந்த வரலாறுகளில் சில நீங்கள் இதெல்லாம் திரு இந்த தமிழ் சமூகத்தை நீங்கள் இன்னும் மேலே கட்டலாமே என்று எழுதியிருந்தேன் அந்த கவனத்தின்படி எனக்கு அப்பொழுது இயற்றமிழில் விருது எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னு சொன்னால் எனக்கு ஆசிரியராக இருந்த டாக்டர் தமிழன் அவர்கள் எனக்கு பின்னாடி நின்று விருது வாங்கினார் அப்போ அவர் சொன்னார் இதெல்லாம்ப்பா இதெல்லாம் வந்து தன் மகனை காட்டிலும் சான்றோனாக இருப்பது த தந்தையை காட்டிலும் இருப்பது மகிழ்ச்சி என்று என்னை வாழ்த்தினார் அப்பொழுது என்னுடைய முதுகை தட்டி கொடுத்து நீ ஓயாமல் எழுதி கொண்டிருக்கிறாய் நீ என்னை அடிக்கடி வந்து பார் என்று சொன்னார் எனக்கு கோவிலிருந்து இங்கே வந்து பார்ப்பது போவது என்பது இல்லை ஏன்னா என்னை நான் எழுத ம தொடங்கிட்டேன்னா அல்லது வகுப்பறை என்று போயிட்டேன்னா நான் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுவேன் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நான் நிறைய பதவிகளை வகித்திருக்கிறேன் பதிவாளர் பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறேன் சில நிறைய நேரங்களில் கலையியல் துறையினுடைய இயக்குநராக இருந்திருக்கிறேன் ஏழு துறைகளினுடைய தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் அதே போன்று பதினோரு விடுதிகளினுடைய முதன்மை காப்பாளராக இருந்திருக்கிறேன் அதே போன்று பாரதியார் ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய இயக்குநராக இருந்திருக்கிறேன் விவேகானந்தர் உயராய்வு மையத்தினுடைய தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறேன் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினராக தமிழக அரசு என்னை நியமித்தது இப்படியாக நிறைய பதவிகள் இருந்தாலும் அதுக்கான ஒரு காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு நீங்கள் எல்லா வேலைகளையும் செய்கிற ஒரு பணியை நான் பயிற்சியாக கொள்வதற்கு அது என்ன பிறருக்கு உதவுகிற வாய்ப்பாக அது அமைகிறது
இந்த நவீன வாழ்க்கை சூழலில் பிறமொழி கலப்பு வார்த்தைகள் குறிப்பாக ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து எழுதா நம்ம பேச்சில் வந்துடும் பட் நான் கவனிக்கும் போது நீங்கள் தூய தமிழ் சொல்ல ஒரு மேடை பேச்சுக்கே உரிய ஒரு சொல் வீச்சில் பேசிகிட்டே இருக்கிறீங்க உங்கள் தமிழ் இலக்கிய வாசிப்பு தமிழ் துறை மீது உங்களுக்கு இருக்கிற தீரா காதல் பற்றி சொல்லுங்களேன் எல்லாம் வந்து என்னுடைய யூஜி டிகிரி அது தமிழ் நீங்கள் வந்து இளங்கலை வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன் அப்புறம் என்னுடைய கல்லூரிக்கு வந்து வ வக்ஃபு வாரிய கல்லூரி அந்த கல்லூரிக்கு மதுரையில் படித்தேன் அப்போ வலம்புரிஜான் வந்து எங்கள் கல்லூரியில் வந்து பேசினார் அவர் பேசுகிற போது அவர் ஆண்டு விழாவில் அந்த கவிதைகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவர் தமிழ் மொழி இவ்வளோ இனிமேல் ஒரு கிராமத்து மாணவன் ஒரு அதாவது காட்டில் பூர்த்த கனகாம்பரங்கள் தலைப்பு அது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமாக காளான் மலை பெஞ்சோன்னே மலை காளானே காளானே கோமாளி காளானே நேற்று பெய்த மலைக்கு இன்று குடை பிடிக்கும் ஏமாளி காளானே எங்கே உன் கண்ணத்தை காட்டு என் முகம் கலைந்து விட்டது என்று காதலியை பார்த்து பேசுறது மாதிரி ஏனடி வசந்தி ஏனடி வசந்தி சைவம் என்றாயே உன் கன்னத்தில் ஏனடி இரண்டு மீன்கள் துள்ளுகின்றன மீன் அசைவம் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அப்போ அந்த விழாவினுடைய தலைவராக தமிழ் குடிமகன் பின்பு தமிழ் வளர்ச்சித்தினுடைய அமைச்சராக இருந்தவர் அவங்க வரும்போது ஐயா நான் வந்து உங்கள் கல்லூரியில் எம்ஏ தமிழ் சேரலாமா கட்டாயம் வா உன்னை சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்புறம் நான் மாணவராக இருக்கும்போதே நான் ஒரு தமிழ் பிரியான்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினேன் அவர் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னைய அப்போலாம் ஆறு பேர் தான் சேர்ப்பாங்க முதுகலையில் ஒரு ஊராக சேர்த்துக்கொண்டார் அப்புறம் அங்கே நான் எம்ஏ முடிச்சோடனே பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாவது மாணவனாக நான் வந்தேன் ரேங்க அடை அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் படி என்று சொல்லி அவரே வாழ்த்தி அனுப்பிச்சினார் அங்கே நான் எம்பில் படித்தேன் பிஹெச்டியும் நான் அங்கேயே படித்தேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் கிராமத்து மனிதன் மக்கள் பேசுகிற மொழியில் பேசுவது என்பது இயல்பிலேயே அமைந்தது இப்போ உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருப்பதனால உங்களுக்கு மொழி நீங்கள் அதிக பயன்படுத்துகிற மொழியாக ஆங்கிலத்தை நீங்கள் தேர்ந்து கொள்கிறீர்கள் திட்டமிட்டெல்லாம் இல்லை தேவைனா நீங்கள் நான் நம்ம ஆங்கிலத்திலையும் நம்ம பேச முடியும் அதே மாதிரியான என்னுடைய அலுவல் மொழியெல்லாம் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும்போது நான் ஆங்கிலத்தில் தான் நம்ம செய்தாக வேண்டும் பதிவாளர் பொறுப்பு வந்திருக்கிறேன் டிஎன்ஆர் இருந்திருக்கிறேன் சிண்டிகேட் மெம்பராக இருந்திருக்கிறேன் பல்கலை இயக்கம் தொடர்பாக நீங்கள் நிறைய விஷயங்களில் நம்ம பண்ணுறோம் அதை நாங்கள் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மொழி என்பது ஒரு கருத்தை சொல்லுகிற ஊடகம் என்று தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மொழி என்பது அங்கீகாரம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது அதை தான் பாரதி உடைத்தார் மக்களுடைய மொழியில் பாடினார் அதைத்தான் நான் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி கண்ணதாசன் அழகுபடுத்தினார் கண்ணதாசன் நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக எனக்கு ரொம்ப கிளாஸில் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்கிற ஒரு பாடல் தமிழில் கலவு என்று சொன்னால் காதல் என்று அர்த்தம் அந்த கலவை சொல்லுவதற்காக கண்ணதா கண்ணதாசன் சங்க இலக்கியத்தில் பெரிய தோய்ந்தவர் எந்த ஒரு இலக்கியமே திடீரென்று வானத்திலிருந்து வந்து விடாது மொழி கிடக்கும் என்று ஒரு மொழிக்கு இருக்கும் ஆகையால் தான் நீங்கள் தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து இந்த மொழியில் சொல்ல முடியாத கருத்துக்கள் என்று உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அறிவியலையும் சொல்ல முடியும் இறக்கத்தையும் சொல்ல முடியும் வீரத்தையும் சொல்ல முடியும் எல்லாவற்றையும் சொல்ல முடிகின்ற ஒரு இடம் கொடுக்குற மொழியாக இது அமைவதால் தான் தொன்மையான ஒரு மொழியாக அமைவதால் தான் அதற்கு செம்மொழி அந்தஸ்து என்று உலக அங்கீகாரம் நமக்கு கிடைத்தது கண்ணதாசன் தமிழ் மொழியில் இருக்கிற அந்த அழகை எடுத்துட்டு அது மக்கள் மொழியாக மாற்றுகிற ஒரு வித்தியாசத்தை நான் சொல்கிறேன் பாசம் என்று ஒரு சினிமா இப்போ என்னை வயதுத்தவர்களாக இருந்தால் அந்த படத்தை இவங்கெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க எம்ஜிஆர் முத முதல்ல திருடன் என்ற கேரக்டரில் நடிச்சிருப்பார் அப்போ சரோஜா தேவி ஒரு மாட்டு வண்டியில் திருமணத்திற்காக போயிட்டுருப்பாங்க இவர் எப்படி மறைச்சி நிற்பார் மஜன அந்த அம்மா இறங்கி வரும் ஜரஜதி சினிமா சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் அது எப்படி சங்க இலக்கியத்தை அழகை கொண்டு வந்து சேர்க்குறார் அது கையில் தாலி வச்சிருக்கு இன்னொரு அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஒரு பொன்மன சம்மலாகவும் புடைவலாகவும் உருவாக்கப்படுகிறார் அதை பார்த்த உடனே எம்ஜிஆர் வந்து எப்படியே பேச மாட்டார் எப்படியோ கையில் வச்சுருப்பார் தன்னுடைய சக பாடிகார்டுகளுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னோடனே அப்படிம்பார் மாட்டு வண்டியை திருப்பி விட்டுருவார் நகையை கொண்டு விட்டு தன ம மனமனாக வந்தவனெலாம் ஓடிக்கிட்டுருப்பான் அந்த இடத்துல ஒரு பாடல் வரும் ஜல் 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 எனும் சலங்கை ஒளி சல 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 எனும் சாலையிலே செல் செல் செல்லுங்கள் காலைகளே சேர்ந்திட வேண்டும் இரவுக்குள்ளே இப்போ நான் சொல்கிறதே கிளைமேக்ஸு காட்டில் ஒருவன் என்னை கண்டான் கையில் உள்ளதை கொடு என்றான் 
கையில் எதுவும் இல்லை என்று கண்ணில் உள்ளதை கொடுத்து விட்டேன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அவனை திருடன் என்றிருந்தேன் அவனை நானே திருடி விட்டேன் முதல் முதல் திருடிய காரணத்தால் முழுசாய் திருட மறந்து விட்டேன் திருடுதல் என்பதை காதல் என்று சொல்லியிருப்பார் அங்கு அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணை முதல்ல சந்திச்சிருக்காது இவர் திருடராக அறிமுகமாவார் திருடனையே திருடி கொண்ட திருடி என்பதாக அது அமையும் களவு என்பது அவனை திருடன் என்று இருந்தேன் நான் அவனை திருடி வந்து விட்டேன் இன்றே அவனை கைது செய்து என் மனச்சிறையில் போட்டு அவனுக்கு விடுதலையே இல்லாமல் ஆக்குவேன் என்று அந்த பாடல் முடியும் இப்படியாக மொழியை வந்து நீங்கள் மொழியினுடைய அழகு வந்து படைக்கப்படுகிற புதிய புதிய இலக்கியங்களில் தான் உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள் திரும்ப திரும்ப படித்து அதை நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்துவதெல்லாம் மொழி வளரும் நிச்சயமாக சார் அதே போல் பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆகச்சிறந்த கைடு அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் நிறைய மாணவர்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட பட்டம் வாங்கிட்டு போயிருந்தாங்க இன்றைக்கு புதிய ஸ்டூடியோவோட நம்ம இருந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சூப்பராக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க குறிப்பாக தமிழ் சினிமா பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் அண்டு பிஹெச்டி பேப்பருக்காக நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச் கொங்கு மண்டல நிலப்பரப்பு அந்த கலாச்சாரம் அந்த சடங்குகள் பற்றியெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தீங்க நேர்கள் நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைச்சிருக்குன்னு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க நிலையத்துக்கு வந்ததுக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் புதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நம்ம இருந்தின நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் தமிழ் துறை பேராசிரியர் கலைமாமணி திரு ஞானசேகரன் அவர்கள் கலந்துகிட்டாங்க சூப்பராக நிறைய விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க மீண்டும் ஒரு நாள் நம்ம இருந்தின நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் விஜய் விமல்குமார்